Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Siti Nur Adija. Di sini saya akan menjelaskan tentang Seven Habits. Seven Habits adalah tujuh prinsip yang bila diterapkan sebagai kebiasaan hidup akan menuntun seseorang mencapai efektivitas sejati. Langsung saja kita masuk ke Seven Habits yang pertama yaitu Be Proactive. Be Proactive adalah sikap tanggung jawab atas setiap aspek dalam kehidupan yang selanjutnya membuat kita dapat mengambil inisiatif dan tindakan. Contohnya, saat kita berkendara, kendaraan kita ditabrak oleh uh, kendaraan lainnya. Orang yang proaktif tidak langsung marah, ia selalu memberikan jeda sebelum ia bertindak. Di, uh, seperti apa sih dampaknya ketika ia marah dan apa sih dampaknya ketika ia hanya dia Yang kedua adalah begin in the end with mind Banyak orang memiliki cita-cita tapi sedikit yang mampu memvisualisasikannya dalam pernyataan Dengan membuat pernyata, pernyataan misi pribadi kita dibantu berkonsentrasi Dan mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi apa yang akan dihadapi sebelum bertindak yang ketiga adalah food for think first Yaitu kita harus mempunyai skala prioritas Yang tujuan-tujuan jangka pendek dengan tidak melupakan tugas-tugas Yang walaupun terlihat tidak mendesak tapi penting Contohnya adalah ketika kita diundang dalam suatu meeting Kita tidak harus kita tidak langsung menerimanya Kita selalu memikirkan agenda-agenda yang ada pada hari itu Walau kadang uh, uh, meeting itu sangat penting, namun banyak uh, agenda lain di hari itu yang lebih penting dibandingkan oleh meeting tersebut Yang ketiga adalah think win-win, yaitu berpikir menang-menang Memikirkan solusi yang saling menguntungkan ketika kita sedang, contohnya adalah kita sedang berkendara Kita selalu memberikan jalan untuk orang ketika kita sedang di perempatan jadi kita mendahulukan kendaraan lain saat di perempatan sehingga tidak menimbulkan uh, kemacetan lalu lintas yang kelima adalah seek first seek first to understand dan to be understood yaitu pahami dulu jika ingin dipahami yang keenam adalah synergize saling mengisi dan melengkapi perbedaan untuk mencapai hasil lebih daripada jumlah perbagian. Yang terakhir adalah sharpen the shell. Kebiasaan ini berfokus pada pembaruan diri secara mental, fisik, emosional, atau sosial, dan spiritual yang seimbang untuk dapat terus produktif. Seseorang juga harus menyegarkan diri dengan memiliki aktivitas rekreasi. Sekian presentasi. Uh, Sapan Habit dari saya, mohon maaf jika 